students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 6 importance of oceans from 6th standard geography textbook madhe page number 39 var ha exercise dilela ahe aaj cha video madhe apan ya exercise madhe dila gelela questions se answers discuss karnar ahot so first question ahe find out the odd man out odd man out aplyala shodhaycha ahe kay vicharlela ahe shell fish crab ship ya madhe odd man out kon asnar ऑफ कोर्स शिप कारण शेल फिश क्रैब है नैचरली है ओशन मध ओशन मधे शिप मैनमेड है सो राइट करू शिप कारण सुधा राइट कराए रीजन वाय शिप शिप इज मैनमेड ऑल अदर थिंग्स आर नैचरली फाउंड इन ओशन्स डेट सी नेक्स्ट अरेबियन सी मेडिटेरियन सी डेड सी कैस्पियन सी ऑड मैन आउट का डेड सी राइट करू डेड सी वाय डेड सी बिकॉज डेड सी इज कंपेरेटिवली स्मॉलर ऑल अदर गिवन सीज आर कंपेरेटिवली लार्जर श्रीलंका इंडिया नॉर्वे पेरू या मधे ऑडमेन आउट का व्यवस्थित पाल तो यह सग्या कंट्री है श्रीलंका इंडिया नॉर्वे पेरू मग ये ऑडमेन आउट का तुम्हें व्यवस्थित विचार के तुम्हार लक्षा ये इधे ऑडमेन आउट यारे है पेरू का पेरू कारण पेरू इज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर इक्वेटर या साउथला है पेरू कंट्री आ श्रीलंका इंडिया नॉर्वे हे सगे इक्वेटर या वरती है सो पेरू इज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर ऑल अदर गिवन नेशन्स और कंट्रीज आर टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर नेक्स्ट सदर्न ओशन इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन बे ऑफ बेंगॉल आता इधे ऑडमेन आउट का बे ऑफ बेंगॉल कारण हे सगे ओशन्स हैं राइट करू बे ऑफ बेंगॉल बे ऑफ बेंगॉल इज अ बे ऑल अदर्स आर ओशन्स नेक्स्ट नैचरल गैस सॉल्ट गोल्ड मैंगनीज ऑडमेन आउट का नैचरल गैस नैचरल गैस इज अ गैस ऑल अदर्स आर मिनरल्स Question B. Answer the following questions in brief. Which items does man get from the oceans? Mahasagaran madhun manus kon kon tya goshti milato. So answer. Man gets the following items from the oceans: minerals like iron, lead, cobalt, sodium, manganese, chromium, zinc, etc. Precious items. Mujhe mauliyan goshti kon tya. like pearls and corals and ornamental items like shells mineral oil and natural gas food items like prawns fish apan khato ki nahi tya madle veg vegle prakar kon kon te food items tar prawns clams crabs sea fish mackerel pomfret indian shark indian salmon etc and medical plants let's see next question Why is it economic to carry out transport by waterways? Waterways ने मंजे जलमार्ग ने वाहतु करने की फायदे शीर कि वह फायदे शीर का ठरते तर आंसर पाहुयात by waterways bulky materials मंजे खूब अजूर सामान like coal, crude oil, raw materials, metallic materials, food grains etc can be transported with ease. ये जो materials आहेत हे खूब जड़ अत जड़ मटेरियल्स ये अपने वॉटरवेज ने त्रांसपोर्ट करने खूब इजी होते तुम्हारा महित है अपन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करो एक देश दुसर देशा मधे सामान सामा की ने आण करो मगते कशा प्रकार अपन करो तो वॉटरवेज ने आ वॉटरवेज ने का कारण तो किफायतर आते मन वॉटर ट्रांसपोर्ट कैरिड आउट अलॉन्ग ओशन करंट्स आता ओशन करंट्स मजे का अपन लेसन नंबर फाइव टेम्परेचर मधे शिकलो आहोत कि ओशन करंट्स मजे का वॉर्म करंट्स कोल्ड करंट्स वॉर्म करंट्स है कोल्ड कर करंट्स कड़े जता कोल्ड करंट्स है वॉर्म करंट्स कड़े ये तुम्हें पे टेक्स्टबुक ओपन करा और पेज नंबर ट्वेंटी फाइव वर हे डायग्रैम है ये डायग्रैम ओपन करा ये तुम्हारा लक्षा ये कि पिंक कलर से हे जे हैं ते हैं वॉर्म करंट्स हे जे ब्लू कलर से ऐरोज दाखिल हैं कोल्ड करंट्स आता तुम्हारा का दिता है ये पिंक कलर से जे करंट्स हैं तो कुछ जता है तो इक कोल्ड करंट्स कड़े जता है जे हे ब्लू कलर से जे करंट्स हैं ब्लू कलर से जे ऐरो कुछ जता है तो जता है वॉर्म करंट्सक इकड़े इक्वेटर जवर 
राईट सो असे का आहे तुम्हाला तर माहीत आहे हा इक्वेटर आहे आणि इक्वेटरच्या इथे हा कोणता झोन आहे तर टॉरिड झोन टॉरिड झोन का कारण इथे थोडीशी हीट असते राईट सनचे रेज जे आहे ते परपेंडिक्युलर इक्वेटरवर पडतात त्यामुळे इथे हीट असते आणि लाईट जास्त असते त्यामुळे याला टॉरिड झोन म्हणतात तर टॉरिड झोनच्या इथे वरती नॉर्थला टॉरिड झोन झाल्यानंतर वरती कोणता झोन असतो तो असतो टेम्परेट झोन त्यानंतर फ्रिजिड झोन त्याचप्रमाणे साऊथला काय असतं पुन्हा टेम्परेट झोन आणि मग फ्रिजिड झोन तर असे का असते हे आपण लेसन नंबर फाईव्ह मध्ये पाहिलेले आहे आता आपण वॉर्म करंट आणि कोल्ड करंटचं थोडंसं रिव्हिजन करत आहोत इथे हा इक्वेटर आहे इथे टॉरिड झोन आहे टॉरिड झोन आहे म्हणजेच इथे उष्णता जास्त आहे संचरेस परपेंडिक्युलर पडत असतात टॉरिड झोनवर मग जर इथे उष्णता जास्त आहे तर इथल्या ओशन्समधलं जे वॉटर आहे जे पाणी आहे ते सुद्धा वॉर्म होणार आहे आणि वॉर्म वॉटर हे कोल्ड वॉटरकडे नॅचरली असं मूव्ह होतं आणि जे कोल्ड वॉटर आहे ते पुन्हा वॉर्म वॉटरकडे होतं येत असतं तर ही सायकल ही चालूच असते वॉर्म करंट कोल्ड करंटकडे जातो आणि कोल्ड करंट वॉर्म करंटकडे जातो त्याचप्रमाणे इथे नॉर्थलाही होत असतं इथे इथे पाहत आहे वॉर्म करंट कोल्ड करंटकडे जात आहे आणि कोल्ड करंट वॉर्म करंटकडे येत आहे सो हे चालूच असतं मग या करंटचा जो फ्लो आहे इथे हा जो फ्लो आहे यावरून जर शिप गेली तर तिला फ्युएल कमी लागणार आहे ती अपॉप फ्लो होणार आहे या करंट थ्रू ज्या मार्गाने हा करंट जात आहे त्या करंटवरून जर शिप गेली तर इथे शिप सहजासहजी मूव्ह होणार आहे तिचा स्पीड चांगला राहणार आहे तिला फ्युएल कमी लागणार आहे तर इथे तेच दिलेले आहे वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॅरीड आउट अलॉंग ओशन करंट्स ओशन करंट्स जिथे आहेत त्यानुसार वॉटर ट्रान्सपोर्ट होत असतं ॲसेसलरेट द स्पीड ऑफ शिप्स अँड ऑल्सो सेव्ह फ्युएल टू अ कन्सिडरेबल एक्सटेंड त्यामुळे फ्युएल सुद्धा कमी लागतं देअर फोर इट इज इकॉनॉमिक टू कॅरी आउट ट्रान्सपोर्ट बाय वॉटर वेज नाव लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन वाय इज देअर अ डिफरन्स इन द क्लायमेट्स ऑफ रिजन्स क्लोज टू द ओशन्स अँड रिजन्स फार अवे फ्रॉम द ओशन्स डिफरन्स इन द क्लायमेट हवामानामध्ये फरक कोणाच्या तर रिजन्स क्लोज टू द ओशन्स अँड रिजन्स फार अवे फ्रॉम द ओशन असे प्रदेश की जे समुद्राच्या जवळ आहेत आणि असे प्रदेश की जे समुद्रापासून लांब आहेत त्यांच्या हवामानामध्ये फरक का आहे सो आन्सर इन द रिजन्स क्लोज टू द ओशन्स असे प्रदेश की जे समुद्राच्या जवळ आहेत बिकॉज ऑफ द हिटिंग ऑफ सी वॉटर वॉटर वेपर गेट्स मिक्स्ड इन द एअर काय होतं की जे प्रदेश समुद्राच्या जवळ आहेत तिथे काय होतं सनच्या हीटमुळे पाणी तापतं पाणी तापल्यामुळे पाण्याचं इवॉपरेशन होतं आणि वॉटर वेपर हे हवेमध्ये मिक्स होतात दिस वॉटर वेपर होल्ड्स द हीट इन द एअर अँड द एअर रिमेन्स ह्युमिड आणि हे वॉटर वेपर काय करतात उष्णता स्वतःमध्ये धरून ठेवतात आणि त्यामुळे तिथली हवा जी आहे ती ह्युमिड दमट होते ह्युमिड एअर लीड्स टू लेस अमाऊंट ऑफ डिफरन्स इन द डे अँड नाईट टेम्परेचर रेंज ऑफ टेम्परेचर आता रेंज ऑफ टेम्परेचर म्हणजे काय हे तुम्ही पाहिलेलं आहे लेसनमध्ये टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर थर्टी फोरवर तुम्हाला चार्ट दिलेला आहे त्या चार्टमध्ये वेगवेगळ्या कंट्रीज आणि प्लेसेस दिलेले आहेत मग त्यांचं मिनिमम टेम्परेचर आणि मॅक्झिमम टेम्परेचर दिलेलं आहे आणि मग त्यातील फरक तुम्हाला फाइंड आउट करायला सांगितलेला आहे आणि तो जो फरक असतो मिनिमम टेम्परेचर आणि मॅक्झिमम टेम्परेचर त्यालाच रेंज ऑफ टेम्परेचर असे म्हणतात मग हा फरक का असतो बरं तर आपण लेसन नंबर फाईव्हमध्ये टेम्परेचर या लेसनमध्ये शिकलो आहोत की पाणी हे उशिरा तापते आणि उशिरा थंड होते तर जमीन ही लवकर तापते आणि लवकर थंड होते मग समुद्राचे पाणीसुद्धा उशिरा तापणार आणि उशिरा थंड होणार मग समुद्राजवळ जो प्रदेश आहे तेथील हवासुद्धा तशीच असणार आहे तेथील दिवसाच्या आणि रात्रीच्या हवेमध्ये फारसा फरक नसणार आहे तेथील क्लायमेट इक्वल असणार आहे पण जमीन ही लवकर तापून लवकर थंड होते मग दिवस झाल्यानंतर जमीन लगेच तापते आणि जेव्हा सूर्य मावळतो तेव्हा जमीन लगेचच थंड होते मग त्यामुळे समुद्रापासून लांब 
जे ठिकाण है तिथे जमीन लवकर तापून लवकर थंड होत दिवसाचे टेम्परेचर हे जास्त आते और रिच टेम्परेचर हे कमी आते मे तिथल रेंज ऑफ टेम्परेचर हे जास्त आते आता इधे का होता है जे ओशन जवर रहता का होता है कि रेंज ऑफ टेम्परेचर हे फार कमी आते दिवस रिच टेम्परेचर मध्य फार का अंतर न देर फॉर रीजन्स क्लोज टू द ओशन्स हैव एन इक्वल क्लाइमेट इन द रीजन्स फार अवे फ्रॉम द ओशन्स द अमाउंट ऑफ वॉटर वेपर इज एक्सट्रीमली लेस आता जे रीजन्स ओशन पास खूब लंब है तिथे वॉटर वेपर जास्त आना है का तो नहीं तिथे वॉटर वेपर कमी हीट धरून ठेवणार नाहीत वॉटर वेपर आणि जर हीट धरून ठेवली नाही वॉटर वेपरनी एअरमध्ये तर तिथली जी हवा आहे तिथली जी एअर आहे ती कोरडी असणार आहे ती ह्युमिड नसणार आहे ड्राय एअर असणार आहे ॲज इट्स इफेक्ट द एअर रिमेन्स ड्राय ड्राय एअर लीड्स टू अ शार्प डिफरन्स इन द डे अँड नाईट टेम्परेचर रेंज ऑफ टेम्परेचर जसं की आपण आत्ताच चर्चा केली देअर फॉर रीजन्स फार अवे फ्रॉम द ओशन्स हॅव अन एक्स्ट्रीम क्लायमेट In this way, there is a difference in the climates of regions close to the oceans and regions far away from the oceans. Next question. Which continents are located along the coast of the Pacific Ocean? So answer. The continents of North America, South America, Asia and Australia are located along the coast of the Pacific Ocean. So, that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye-bye.